ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടെൻത് പ്രിലിയംസ് ഫേസ് ഫോർ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കാം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ജോഡികളിൽ ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതല്ല ഐസോടോപ്പ് രണ്ടും നാലും ആണ് രണ്ടും നാലും അപ്പൊ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഉള്ള എലമെന്റ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരു മൂലകം എഴുതിയാൽ ഇപ്പം സി കാർബൺ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് മാസ് നമ്പർ മുകളിലായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കാർബണിന്റെ തന്നെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എലമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഇത് ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഓപ്ഷൻ നാല് നോക്കൂ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഇതും എന്താണ് ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഇത് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഇത് കാർബണിന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഐസോടോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവുമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഐസോടോപ്പ് അല്ല ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഐസോടോപ്പ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീനും ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം പ്രോട്ടീനും ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം എന്നിവയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് പിന്നെ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എറണാകുളം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഈ സെയിം ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സിക്സ് ട്വൽവ് വൈ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഇസഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചു ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഐസോടോപ്പുകൾ എക്സും ഇസഡും ആണ് എക്സും ഇസഡും ആണ് ഇവിടുത്തെ ഐസോടോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഐസോടോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ബോക്സൈറ്റ് എന്നത് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്നത് അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിരാണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നാലേ നാല് എലമെന്റ്സ് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ അലുമിനിയം അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെക്ക അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ ആണ് ബോക്സൈറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അയൺ അയണിന്റെ അയിരുകളാണ് ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹേമറ്റൈറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആവുമ്പം എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ മൂന്നാമത്തേത് കോപ്പർ ആണ് കോപ്പറിന്റെ അയിരുകളാണ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സും പിന്നെ കുപ്രൈറ്റും കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സും കുപ്രൈറ്റും കോപ്പറിന്റെ അയിരുകളാണ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം സി യു എഫ് ഇ എസ് ടു സി യു എഫ് ഇ എസ് ടു കുപ്രൈറ്റ് സി യു ടു ഒ സി യു ടു ഒ അടുത്ത സിങ്ക് ആണ് സിങ്കിന്റെ അയിരുകളാണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് അതുപോലെ കലാമിൻ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് കലാമിൻ എന്നിവ സിംഗ് ബ്ലൈൻഡിന്റെ രാസസൂത്രം ഇസഡൻ എസ് ആണ് ഇസഡൻ എസ് കലാമിന്റേത് ഇസഡൻ സി ഒ ത്രീ ഇസഡൻ സി ഒ ത്രീ ഈ നാലെണ്ണമാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് അയണിന്റെ അയിരുകളാണ് ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും കോപ്പറിന്റെ അയിരുകളാണ
കുപ്രൈറ്റിന്റേത് സി യു ടു ഒ സിങ്കിന്റെ ഐഡിയ ഐഡിയായ സിംഗ് ബ്ലൈൻഡിന്റെ ആസൂത്രം ഇസഡൻ എസ് കലാമിന്റേത് ഇസഡൻ സി ഒ ത്രീ ഓക്കെ ഇത്രയും ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി വർഗീകരണം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് ആരാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി അപ്പൊ അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവർത്തന പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ഇനി മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ച റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിമിത്രി മെന്റലീവ് ആണ് ദിമിത്രി മെന്റലീവ് ദിമിത്രി മെന്റലീവ് ആണ് മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇദ്ദേഹമാണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ഇനി മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിൽ അഷ്ടക നിയമങ്ങൾ അതായത് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ആണ് അഷ്ടക നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ന്യൂലാൻസ് ആണ് ന്യൂലാൻസ് മൂലകങ്ങളെ സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വർഗീകരണം നടത്തിയ നിയമമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടക നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ത്രികകങ്ങൾ അഥവാ ട്രയാർഡ്സ് മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിൽ ത്രികകങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡൊബൈ റൈനർ ആണ് ഡൊബൈ റൈനർ ഡൊബൈ റൈനർ ആണെന്ന് ഓർക്കുക മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസിനെ അറ്റോമിക വ്യാപ്തം തിളനില ദ്രവണവംഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വെവ്വേറെ ഗ്രാഫുകൾ നിർമ്മിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോധർ മേയർ ജൂലിയസ് റോധർ ലോധർ മേയർ ജൂലിയസ് ലോധർ മേയർ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരിച്ചത് മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസിനെ അറ്റോമിക വ്യാപ്തം തിളനില ദ്രവണാംഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വെവ്വേറെ ഗ്രാഫുകൾ നിർമ്മിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജൂലിയസ് ലോധർ മേയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർക്ക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരു ജല തന്മാത്രയിലെ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഒരു ജല തന്മാത്രയിലെ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് മൂന്ന് ജല തന്മാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ ആണല്ലോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വൺ എന്ന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ ആറ്റംസ് ആണ് ഒരു ജല തന്മാത്രയിലുള്ളത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് ആറ്റം ആണ് കാർബൺ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആറ്റം തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫോർ ആറ്റംസ് ആണ് ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ റേഷ്യോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എസ് ടു ഒ എസ് ടു ഒയിലെ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും അല്ലേ ടു ഈസ് ടു വൺ അമോണിയ ആണെങ്കിലോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഓക്കെ റേഷ്യോ എഴുതാനും അറിയാലോ താഴെയുള്ള നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈസ് ടു എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എന്താണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആണ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എസ് ആർ ടിയിൽ ഉള്ളതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബൈ ഫോർ ബേക്കിംഗ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ഏത് ബേക്കിംഗ് സോഡ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ അപ്പക്കാര് അപ്പക്കാര് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളതാണ് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തേത് കറിയുപ്പ് കറിയുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കറിയുപ്പ് രാസസൂത്രം എന്താ എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ ആണ് രാസസൂത്രം രണ്ടാമത്തേത് ഇന്ദുപ്പ് ഇന്ദുപ്പിന്റെ രാസനാമം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് രാസസൂത്രം കെ സി എൽ കെ സി എൽ മൂന്നാമത്തേത് തുരിശ് തുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് തുരിശ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് തുരിശ് തുരിശിന്റെ രാസസൂത്രം അപ്പക്കാരം അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈ
വാഷിംഗ് സോഡ അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അലക്കുകാരം എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ആണ് രാസസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ജിപ്സം ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്ന കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ജിപ്സം സി എ എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഒ സി എ എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നതാണ് രാസസൂത്രം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ ഇന്ദുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് കെ സി എൽ തുരിശ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ജിപ്സം കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഒ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പക്കാരം എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഊർജത്തിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ സമവാക്യം എന്താണ് ഊർജത്തിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ സമവാക്യം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നതാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോ ഊർജം എനർജി എനർജി ഏത് എനർജി വേണമെങ്കിലും ആവാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എടുത്താൽ എന്റെ ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് എന്നതാണ് എം ജി എച്ച് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം ആണ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെയും യൂണിറ്റ് ഹൈറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ കിലോഗ്രാം നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ സമവാക്യത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം മാസ് എം എം എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറയും ലെങ്ത് എല്ലിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ടൈം ടിയിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോ എം റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതി മീറ്റർ ലെങ്തിന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഇനി ടൈം ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോ എം റേസ് ടു വൺ എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് എം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡയമെൻഷൽ സമവാക്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്ന എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അതാണ് ഊർജത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൽ സമവാക്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫാരൻ ഹീറ്റ് താപനില സ്കെയിലിൽ ഊർജത്തിന്റെ തിളനില എത്രയാണ് ഊർജത്തിന്റെ തിളനില ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നിരുന്നാൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സി ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ചെയ്താൽ മതി ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി സി ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണല്ലോ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോൺ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ടു വൺ ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു വൺ ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ ജലത്തിന്റെ തിളനില ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സി ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സിയുടെ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശിഷ്ട താപദാരിതയുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ജലത്തിനാണ് ജലം വിശിഷ്ട താപദാരിത സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ താപനില ഒരു കെൽവിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് വിശിഷ്ട താപദാരിത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ താപനില ഒരു കെൽവിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപത്തിന്റെ അളവാണ് വിശിഷ
ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥം ജലം ഏറ്റവും കുറവുള്ള പദാർത്ഥം സ്വർണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ഇനി വിശിഷ്ട താപദാരിത അല്ലെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ കിലോഗ്രാം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കിലോഗ്രാമും കെൽവിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട താപദാരിത എത്രയാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ കിലോഗ്രാം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട താപദാരിത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നില്ല എഞ്ചിനുള്ളിലെ റേഡിയേറ്ററുകളിൽ കൂളന്റ് ആയിട്ട് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എഞ്ചിനുള്ളിലെ റേഡിയേറ്ററുകൾ കൂളന്റ് ആയിട്ട് ജലം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട താപദാരിതയാണ് ജലം ചൂടാകുന്നതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി വേഗത്തിൽ കര ചൂടാവുകയും തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജലം ചൂടാകുന്നതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി വേഗത്തിൽ കര ചൂടാവുകയും തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട താപദാരിതയുടെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഭാഗമാണ് മണലിന്റെ വിശിഷ്ട താപദാരിത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കാനുള്ളത് എഞ്ചിനുകളിൽ കൂളന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എഞ്ചിനുകളുടെ റേഡിയേറ്ററുകളിൽ കൂളന്റ് ആയിട്ട് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകൃതിയിലെ അടിസ്ഥാന ബലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞത് ഏത് ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞത് ഗുരുത്വ ബലമാണ് ഗുരുത്വ ബലം ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബലം ഏതാണ് അത് ന്യൂക്ലിയാർ ബലമാണ് ന്യൂക്ലിയാർ ബലമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ബലം പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ബലമാണ് ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അഥവാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബലം ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം എ എം എ ആണ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ബലത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ബലത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഒരു ന്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബലത്തിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡൈൻ ഡൈൻ ആണ് ബലത്തിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എത്ര ഡൈൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ ആണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലമാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലം എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എത്രയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി ഇരുപത് ഹേർട്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് വരെയാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ സാധ്യം ഇരുപത് ഹേർട്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശ്രവണ പരിധിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളാണ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ ഇനി പ്രാവുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുവരെയുള്ള പരിധിയുമുണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രാവുകൾക്ക് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എലികൾക്കാണെങ്കിലോ മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിയേക്കാൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രവണ പരിധിയാണ് അതായത് ആയിരം ഹേർട്സും അതുപോലെ വൺ ലാക്ക് ഹേർട്സ് ആയിരം ഹേർട്സിനും ഒരു ലക്ഷം ഹേർട്സിനും വരെയാണ് ആരുടേത് എലികളുടെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിശാശലഭങ്ങൾക്കും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആനയുടെ ശ്രവണ പരിധി കണ്ടോ ആനയുടെ ശ്രവണ പരിധി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സൗണ്ടും ആനയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വവ്വാലിനാണെങ്കിൽ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകളാണ് വവ്വാലിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ വവ്വാലിന് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അൾട്രാസോണിക് ശ്രവണ പരിധിയാണ് ആർക്കുള്ളത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകളാണ് ആർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് വവ്വാലിന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇത് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇതൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന